നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും അന്നാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബാംഗ്ലൂരാണ് ഇവിടെ എച്ച് ഐ എൽ മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ ജീവനോടെ കിട്ടുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഏത് മീനാ കിട്ടുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എച്ച് ഐ എൽ ഓൾഡ് എയർപോർട്ട് റോഡിലാണ് മാർത്തഹള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഉണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ എത്താൻ ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ച് ഐ എൽ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഫിഷ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പച്ചക്കറിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെ മീൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നോക്കാം കണ്ടില്ലേ കുറേ വെറൈറ്റി മീനുകളുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ജീവനുള്ള മീനുകളെയൊക്കെ വേറെ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ കാണുന്നത് ഞണ്ടാണ് അപ്പം അത് എല്ലാവർക്കും അറിയണതാണ് ഞണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ കടലിൽ പിടിക്കുന്ന ഞണ്ടൊന്നുമല്ല അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ദേശീയ ഞണ്ടാണെന്നാണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് വേറൊരു ഐറ്റം മീനാണ് കരിമീൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കരിമീന് നല്ല പരന്നിട്ടാണ് പക്ഷെ ഇത് നല്ല നീണ്ട മീനാണ് ഇത് പിന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണ മീനാണ് ആഫ്രിക്കൻ മുയ്യാണ് ഈ വെട്ടിയിൽ വേറൊരു മീനാണ് പക്ഷെ കണ്ട ഒരു കോട്ടിയുടെ ഒക്കെ പോലെ ഉണ്ട് ഈ കണ്ടതാണ് കണ്ണൻ അപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കണ്ണന് അല്ലെങ്കിൽ വരാല് ബ്രാല് എന്നൊക്കെ പറയും കണ്ണനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മീനുകളെ മാത്രം ഗില്ല് പോലത്തെ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചാടി പോകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത് തോന്നുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു മീനിനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു കിലോയ്ക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപയാണെന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ തൂക്കി നോക്കിയപ്പോ അറുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് പോയപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മീന് കണ്ണൻ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയാ ബ്രാല് വരാല് എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കറി വെക്കാന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ കണ്ണനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഈ മീനിനെ പലരും പല രീതിയിലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ ചെറുമ്പനൊക്കെ കത്തിക്കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല കരിവല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരച്ചെടുക്കാറുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ തോല് ചീന്താൻ പോവാണ് തോല് ചീന്തുന്നത് കൊണ്ട് ചെറുമ്പനൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല തല കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് തോലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് തോല് ഈസി ആയിട്ട് ചീന്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കൊഴുപ്പുള്ള കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പിടിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരു തുണിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ തുണിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ വല്ലാണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നു കിട്ടും ഇപ്പോൾ മീനിൻ്റെ ഉള്ളും എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മീന് ഇഞ്ചി ചതച്ചത് 
വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചെറിയുള്ളി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് വെളിച്ചെണ്ണ കുടമ്പുളി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് കറിവേപ്പില മുളക് പൊടി കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ തണുപ്പായതുകൊണ്ട് നല്ല കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചതച്ചതും അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നാല് പച്ചമുളക് കീറിയതുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറിയുള്ളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ അതുവരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിലേക്ക് രണ്ടേക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം അതൊക്കെ വഴച്ചു കൊടുക്കാൻ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് കൊടമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് അല്ലി കൊടമ്പുളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി കറിയിലേക്ക് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബൗളിന് ഒരു ബൗള് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കറിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ബൗള് വെള്ളേ ഒഴിക്കുന്നുള്ളൂ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇറക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെക്കാം കറി ഒന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയി നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇനി ഒന്ന് തുറന്നു വെക്കാം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മീൻ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീനൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മീൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതുക്കെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മീനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സൈഡ് ഭാഗത്ത് മാത്രം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം മീൻ കറിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് തണ്ട് കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് വരാൻ മുളകിട്ടത് റെഡിയായി ഇനി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക